ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து சாட்டர்டே நவம்பர் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சென்னை எடிஷனாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இன்றைக்கி நியூஸ் அனாலிசிஸ் உள்ள போயிடலாம் ஸோ நியூஸ் அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய அபவுட் செக்ஷன்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கிடைக்கும் அங்கே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி அங்கே நோட்ஸை எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அர் ரூரல் அர்பன் டிஸ்பாரிட்டி பீயிங் செட் ரைட் அப்படின்ட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அதாவது என்ன அப்படின்னா ரூரல் அர்பன் இன்இக்வாலிட்டி அதாவது டிஸ்பாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அர்பன் செக்டாரில் கிடைக்கிற வசதிகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸில் கிடைக்கிறது கிடையாது அர்பன் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நான் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பெரிய பெரிய சிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஆனால் ரூரல் அப்படிங்கிறது வந்து வில்லேஜஸ் ஆனால் டெவலப்மெண்ட் எங்கே அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அர்பன் சிட்டிஸில் தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கு ரூரல் ஏரியாஸில் வந்து ஈவன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நிறைய கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நடந்து போயிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இங்கே அர்பன் செக்டாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கத்து பக்கத்துலேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு தெருவிலேயே ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரூரல் அர்பன் இன்இக்வாலிட்டி ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் கிரியேட் ஆகும் அதாவது வில்லேஜஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வேலையை தேடி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அர்பனுக்கு மைக்ரேட் ஆகிட்டே வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இது ஒரு பிரச்சனை அது மட்டும் இல்லை என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அப்படி டிமினிஷ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தை எடுக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டார் ஐடி செக்டார் இந்த மாதிரி போகிறதுனால இங்கே வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங்கு டெய்ரி இந்த மாதிரி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாப்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரூர்பன் மிஷன் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அர்பன் டு ரூரல் டு அர்பன் வந்து இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எஸ்ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் ஜிஎஸ்டூலியும் வந்து இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்ததுனால நான் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஸோ வாங்க அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சென்டர் சைலன்ஸ் ஆன் ஜுடிஷியல் போஸ்டிங் கண்டம்னபல் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ இங்கே எதை பற்றி பேசுதாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் போஸ்டிங் ஓகேங்களா ஜுடிஷியல் போஸ்டிங் அப்படின்னா ஜட்ஜாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து கொலீஜியம் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கொலீஜியம் சிஸ்டமும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில நேம்ஸாக வந்து டிசைட் பண்ணி சென்டருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறத லா மினிஸ்டர் அது மெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா லா மினிஸ்டர் கிட்ட கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து கேபினட் கிட்ட கொடுத்து அப்ரூவல் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆவாங்க ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கொலீஜியம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற பேரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிலுவையில் வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதை பற்றி எந்த பேச்சு வந்து வெளியே வர மாட்டேங்குது ஸோ இதுதான் வந்து கண்டினியூஸாக பிரச்சனை இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதில் ஜட்ஜஸ் எப்படி அப்பாயிண்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் அதாவது எந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது சிஜிஐ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்களோ அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து யார் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் ஓகேங்களா ஜஸ்டிஸ் ஒய் சந்திரசூத் தான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து முன்னாடி இந்த சீ
மற்ற சர்ச்சஸ் மற்ற கொலீஜியம் மெம்பர்ஸ் வந்து கொலீஜியமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது இருக்கிற கண்டிஷன் படி நாலு பேர் இருப்பாங்க நாலு சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜு அவங்கள வந்து கன்சல்ட் பண்ணுவார் சப்போஸ் என்ன அப்படின்னா ஹைகோர்ட்லேருந்து ஒரு ஜட்ஜை தூக்கி இங்கே வந்து ஜட்ஜாக மாற்றோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜாக மாற்றோம் அப்படின்னா அந்த ஹைகோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜத்து கோர்ட்டை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கன்சல்டிஸ் வந்து ரைட்டிங்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஒப்பீனியனை ஓகேங்களா இது கிளியராக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி க கொலிஜியம் வந்து ஃபைனலாக வந்து லா மினிஸ்டருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்புவாங்க அவங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு போய் பிரசிடெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார் அவர் ஃபைனலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஸோ இதுதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து நடக்கக்கூடியது இதில் நீங்கள் மெயினாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கொலிஜியம் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கொலிஜியம் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதே எப்படி இவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு மூணு ஜட்ஜஸ் கீஸ் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கீஸ் முன்னாடி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸை மட்டும் கேட்டால் போதும் அப்படின்றது தான் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா இட் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் அதாவது கொலிஜியம் சிஸ்டம்னா இட் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் தட் ஆஸ் இவால் த்ரூ ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் நாட் பை அன் ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிரசிடெண்ட் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அவங்க தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொலிஜியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் மூலியமாகவே உருவான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட் ஜட்ஜ் கேஸில் என்ன அப்படின்னா த கோர்ட் ஹெல் தட் கன்சல்டேஷன் டஸ் நாட் மீன் கன்கரன்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் ஒன்லி இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வியூஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பிரசிடெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஜேஐ கன்சல்ட் பண்ணோம் ஸோ சிஜேஐ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ்ஸை வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த கோர்ட் ரிவர்ஸ் இட்ஸ் அர்லியர் லோனி அண்ட் சேஞ்ச் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் கன்சல்டேஷன் டு கன்கரன்ஸ் அதாவது இங்கே வந்து கன்சல்டேஷன் மட்டும் கிடையாது கன்கரன்ஸும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் ஆஃப் ஜட்ஜஸ்ஸை வந்து அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய டூ சீனியர் மோஸ்ட் கொலிக்ஸ் ஓகேங்களா டூ சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ்ஸை வந்து கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது பைண்டிங் ஓகேங்களா அதாவது மேண்டேட்ரி அப்படின்ட்டு செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் உருவாச்சு தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒப்பைன் தட் கன்சல்டேஷன் ப்ராசஸ் டு பி அடாப்டட் பை த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிக்வைர்ஸ் கன்சல்டேஷன் ஆஃப் ப்ளூராலிட்டி ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ப்ளூராலிட்டி அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த நிறைய பேர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நாலு பேருங்க ஓகேங்களா ஸோ சிஜே வந்து நாலு சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ்ஸை வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் ஜட்ஜஸ்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இந்த கொலிஜியம் வந்து லா மினிஸ்டருக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பும் அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பிரசிடெண்ட் அட்வைஸ் பண்ண சொல்லி அப்புறம் ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ்ஸு இங்கே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு நைன்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க என்ஜிஏசி அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அத்தா கமிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய ஈவன் கவர்மெண்ட் கூட இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி இந்த பில்லை கொண்டு வந்தாங்க பட் இதை கான்ஸ்டியூஷனலி நாட் வேலிட் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் இப்போவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொலிஜியம் சிஸ்டம் தான் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ இது இந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா இதை தான் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி இந்த ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டில் இஷ்யூஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் அப்பா மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் அனலைஸ் பண்ணும் ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸையும் எந்த அளவுக்கு கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமாகுது ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ
ஸோ இங்கே இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ரெமிஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க இது கவர்னரோட பேடானிங் பவர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா பேடானிங் பவர் அப்படிங்கிறது பிரசிடென்ட்டுக்கும் இருக்குது கவர்னருக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேடானிங் பவரில் வந்து சில டைப்ஸ் இருக்குது பேடான் ரெப்ரைட் ரெஸ்பைட் ரெமிட் அப்புறம் வந்து கம்யூட் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு கேட்டகரியில் இருக்குது இங்கே வந்து ரெமிஷன் பற்றி பேசுகிறதுனால நான் அதை பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன் ரெமிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷம் தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எந்த கேரக்டர் அதாவது இப்போ வந்து ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து இருபது வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது பத்து வருஷமாக பத்து வருஷ ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றுறது தான் வந்து ரெமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எதுக்காக இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ரீலங்கன் இஷ்யூவை பற்றி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஈழ பிரச்சனை ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஈழ பிரச்சனையில தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூசைட் பாம்பிங் மூலிமா ராஜீவ் காந்தி அவர்களை இந்த மாதிரி பாம்பிங் வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கொண்டுட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் ஆகி இப்போ வந்து பேரறிவாளன் அப்படின்ட்டு முன்னாடியே வந்து ஒருத்தருக்கு ரெமிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி இவங்களுக்கு ரெமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு சிஎம் வந்து இதை வெல்கம் பண்ணியிருக்காரு காங்கிரஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பொலிட்டிக்கல் வைஸாக நான் இருக்குது பட் அது எதுவுமே நமக்கு முக்கியம் கிடையாது இங்கே வந்து ரெமிஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் பாடானிங் பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் அண்ட் பிரசிடென்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து வந்து டெங்கியோ பற்றி ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா முன் த்ரீ செவன்டி செவன் ஹண்ட்ரட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் டெங்கு மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெங்கு கேசஸ்னால ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெங்கு டிசீஸை பற்றி ஓகேங்களா இந்த டெங் டெங்கு வைரல் டிசீஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு மஸ்கிட்டோ பார்ன் ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் ஓகேங்களா கொசு மூலியமா பரவக்கூடியது அந்த கொசு வந்து எது அப்படின்னா ஏடிஸ் ஏஜிப்டி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது இது வந்து ஈவன் வேற வேற இன்ஃபெக்ஷனையும் பரப்பும் சிக்கன் குனியா எல்லோ ஃபீவர் ஜி ஜைக்கா இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து காஸ் பண்ணும் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த டெங்கு வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இவ்வளோ டேஞ்சரஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து சீரோ டைப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா டென் ஒன் டென் டூ டென் த்ரீ டென் ஃபோர் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த டெங்கு வைரஸ் வந்து ஒரு இதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இந்த டென் டூக்கு யூஸ் ஆகாது ஓகேங்களா அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து மொத்த கண்ட்ரியை வந்து இந்த டெங்கு இன்ஃபெக்ஷனை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பட் இன்னுமே முடியல ஓகேங்களா ஸோ இதில் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட் ஏக் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணு வலி அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது டெங்குவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேட்லெட் கவுண்ட்ஸ் கம்மியாகிடும் பிளேட்லெட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஆர்பிசி அப்படின்னு இருக்கு டபிள்யூபிசி அப்படின்னு இருக்கு பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஓகேங்களா இந்த செல்ல பிளேட்லெட் எதுக்கு உதவும் அப்படின்னா நம்மளோட ரத்தம் வந்து ஒரு வேளை என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏதாவது அடிப்பட்டுச்சு உடனே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரத்தம் போகிறத நிற்கிறதுக்காக இந்த பிளேட்லெட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை தடுத்து நிறுத்தும் ஓகேங்களா என்ன பண்ண வைக்கும் ரத்தத்தை ரத்த கட் கட்டிக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு காரணம் வந்து பிளேட்லெட்ஸ் தான் அந்த பிளேட்லெட் கவுன்ஸை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டெங்குவில் வந்து கம்மியாக ஆரம்பித்தோம் ஸோ இதனால் பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து ப்ளீடிங் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுத் அண்ட் நோஸ் மூக்கிலலாம் ப்ளீடிங் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரோ இன்ட்ரெஸ்டினல் ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா சாப்பாட்டு குழாயில் வந்து இந்த இடத்துல ப்ளீடிங் ஆகும்
சிஒய்டி டிடிவி அப்படிங்கிறது இதோட இன்னொரு பேர் இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா யுஎஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா அடுத்து டெங்வாக்ஸியா பற்றி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு இன்னொரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓல்பச்சேரிய பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மஸ்கிட்டோஸ்க்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பாக்டீரியாவை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறப்போ இது டெங்கு வந்து பரப்புறதை வந்து தடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஓல்பச்சேரிய பாக்டீரியா இருக்கிறப்போ டெங்கு வைரஸ் வந்து கொசுவை வந்து அட்டாக் பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு காரணமாக இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு கம்யூனிட்டி வைஸில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி சானிடேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி சானிடேஷன் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழலில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாக்கடை இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து பராமரி பராமரிக்காதப்போ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொசு மூலியமாக நிறைய பிரச்சனை வளரும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன நியூஸ் சைடில் வந்து இருந்துச்சு ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டெங்கியோ பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அதாவது தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு கிட்ஸ் நாட் டு டெர்மினேட் ஹர் ப்ரெக்னன்சி ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ரேப் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்குது ஓகேங்களா இருபத்தி அஞ்சாவது வாரத்தில் ப்ரெக்னன்சியை டெர்மினேட் பண்ணுறது அதாவது என்ன அப்படின்னா அபார்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா ஹைகோர்ட் ஆஃப் கர்நாடகா ஓகேங்களா இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து எம்டிபி ஆக்டை பற்றி பார்க்கணும் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் தான் வந்து இதை ரிலேட்டடாக ரொம்ப முக்கியம் இவங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு அன்மேரிடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்டிம் ஆஃப் செக்ஷுவல் அசால்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பாயிண்ட்டு இவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம இங்கே வந்து ஆக்டில் வந்து பெர்மிஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதாவது என்ன அப்படின்னா சில அன்சேஃப் அபார்ஷன்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மதரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா சில விஷயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து ஃபீட்டல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து கையோ காலம் வந்து ப்ராப்பராக வளராது பிறந்தாலுமே உடனே இறந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ப்ரெக்னன்சி ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இல்லீகலாக வந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதையும் தடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆக்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹோலிஸ்டிக்காக இதை கொண்டு வர்றதுக்கான காரணம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொவைடு இட் ப்ரொவைடு யூனிவர்சல் ஆக்சஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் சர்வீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து காம்ப்ரென்சிவ் அபார்ஷன் கேர் இந்த மாதிரி இல்லீகலாக பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட உயிரை வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதையும் தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எம்டிபி ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னுக்கும் இப்போ நடந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸை பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேரீடு உமனுக்கு மட்டும்தான் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இங்கே வந்து அன்மேரீடு ஒன் உமனும் க என்ன அப்படின்னா இதில் கவர் ஆகிருக்காங்க ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து 20 வீக்ஸ் வரைக்கும் தான் மேரீட் அண்ட் அன்மேரீடு உமனுக்கு அபார்ஷனுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேப் சர்வைவர்ஸ்க்கும் ஃபீட்டல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எம்டிபி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அலோவ் பண்ணுவாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இருபது வாரம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அன்மேரீடுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவங்க அபார்ஷன் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போது ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு தீர்ப்பில் வந்து யூ அன்மேரீடு உமனுக்க
டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் ஒன் ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர் இருபது வாரத்துக்குள்ள டூ ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸில் அதே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸுக்கு மேலே அபார்ஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா மெடிக்கல் போர்டே வந்து அப்ரூவ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை ப்ரீச் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஈவன் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு மே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை தான் வந்து இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் இந்த எம்டிபி ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக் ஏன் அப்படின்னா ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சில விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ணனால இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஹெல்த் இஷ்யூ அதாவது ஜிஎஸ் டூவில் வர ஹெல்த் இஷ்யூஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து ஸோ இன்றைக்கான அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் பஞ்சாப் டு சப்ளை பேடி ஸ்ட்ராட் டு ஃபோர்டர் ஷார்டேஜ் ஹிட் கேரளா அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா அதாவது பேடியோட ஸ்ட்ரா அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து நெல்லேருந்து அரிசி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை தான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை எரிக்கிறது தான் வந்து ஸ்டபுள் பர்னிங்கை வந்து காஸ் பண்ணி டெல்லியில் பெரிய அளவில் பொல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங்கை நம்ம குறைக்கிறதுக்கு கேரளாவில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரா வந்து தேவைப்படுது அதாவது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ஈவன் பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த பசுமாட்டுக்கு ஷார்ட்டேஜாக வந்து கேரளாவில் இருக்குது ஸோ இந்த ஷார்ட்டேஜை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் வந்து கேரளாவுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலிமா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து நமக்கு நல்லது நடக்கும் கேரளாவில் இதை அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த ஷார்ட்டேஜை வந்து குறைக்கலாம் பஞ்சாபில் வந்து ஸ்டபுள் பர்னிங்கை குறைக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நம்ம டெல்லி பொல்யூஷனை பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணனால இந்த நியூஸை வந்து நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டெல்லி பொல்யூஷனை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா எஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் ஏரியா அரவுண்ட் ஷிவ்லிங் எ ஸ்பெஷல் பெஞ்ச் ஆல்சோ அலோட் த ஹிந்து பார்ட்டிஸ் டு அப்ரோச் த வாரணாசி டிஸ்டிக் கோர்ட் ஃபார் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஆல் சூட்ஸ் கன்சர்னிங் த டிஸ்பியூட் அரவுண்ட் கியான் வாபி மாஸ்க் ஓகேங்களா இந்த கியான் வாபி மாஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து கான்ட்ரவர்சியில் கண்டினியூஸாக இருக்குது இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த மாஸ்க்குள்ள அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த காசி விஸ்வநாத் டெம்பிள் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா பக்கத்துலேயே வந்து இந்த கியான் வாப்பி மாஸ்க் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ரீசெண்டாக ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அஞ்சு ஹிந்து பெண்மணிகள் வந்து என்ன வந்து பெட்டிஷன் போட்டாங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹிந்து ரிலேட்டட் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் ரிலேட்டட் கடவுள் வந்து இருக்காரு அதை கும்பிடுறதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயோத்தியா மாதிரியே சேம் இஷ்யூ அதாவது என்ன அப்படின்னா மசூதிக்குள்ள ஹிந்து கடவுள் இருக்காங்க அதை வந்து கும்பிடுறதுக்கு பர்மிஷன் வேணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து கோர்ட்ஸில் வந்து டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ரிலீஜியஸ் இடம் ஓகேங்களா அதாவது ரிலீஜியஸ் டெம்பிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து இது கோயிலாக இருக்குது இதை எந்த காரணத்துக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாஸ்காக மாற்றக்கூடாது ஓகேங்களா அதை அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அயோத்தியா ஓகேங்களா அயோத்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாஸ்கை வந்து இப்போது கோயிலாக மாற்றிட்டுருக்காங்க ராம் மந்திராக மாற்றிட்டுருக்காங்க அது செப்பரேட் இஷ்யூ ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு மட்டும் இந்த இந்த வர்ஷிப் ஆக்ட் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்லோவாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கியான் வாப்பி மாஸ்க்கும் வந்து இந்த பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட்லேருந்து எக்ஸம்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அந்த ஷிவ்லிங்குக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது
அதாவது என்ன அப்படின்னா கலவரம் உண்டாயிரும் இந்த ஸ்பீச்சுக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹேட் ஸ்பீச் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் அடிக்கடி வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸில் கூட இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் நடக்கிற டைமில் தலைவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பார் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட மெம்பர்ஸ் அப்போ கூட இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை வந்து ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து டார்கெட் பண்ணி அவங்கள த குறைவாக வந்து பேசுகிறது தற்குறைவாக பேசுகிறப்போ பிரச்சனை உண்டாகும் ஸோ அதை தான் வந்து ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பேசுகிற பேச்சு வந்து வயலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதாவது கலவரம் உண்டாகணும் அப்போ தான் வந்து அதை ஹேட் ஸ்பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீச் அதாவது நம்ம பேசுகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்ட்டு ஆர்டிக்கல் நைனில் ஸோ இவன் என்ன அப்படின்னா சில விஷயங்களை வந்து நார்மலாக பேசுகிறத கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஹேட் ஸ்பீச்சுன்னு கன்சிடர் பண்ணி தப்பாக வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரொவிஷன் இருக்குது நம்ம லீகலாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பி ஆஃப் ஐபிசி ஓகேங்களா இந்த ஐபிசி செக்ஷன்ஸ் கீழே பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் செக்ஷன் எயிட் அப்புறம் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு செக்ஷன் கீழேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீச்சஸில் ஹேட் ஸ்பீச் வந்துச்சு அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள டிஸ்குவாலிஃபையும் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து ஒரு இது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு அந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க அந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியை கம்யூனிட்டியை தரைக்குறைவாக பேசுகிற மாதிரி இருந்து வைலன்ஸ் உண்டாச்சுன்னா கூட அதை ஹேட் ஸ்பீச்சாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஆல்டிடியூட் டிசைட் சிமியன்ஸ் ஆட்டிடியூட் டு டயட் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை இது இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா கிரே லங்கூர் மங்கி ஓகேங்களா ஹிமாலயன் கிரே லங்கூர் மங்கியை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஐயூசிஎன் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் வர்றப்போ இந்த மாதிரி நியூஸில் இருக்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஐயூசிஎன் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும்தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போது ஈவன் என்ன அப்படின்னா அதோட ஹேபிட்டாட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து இந்த பேங்கோலிஸில் அதோட ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சரே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூபிஎஸ்சி என்ன அப்படின்னா வர 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 அப்படியே அப்டேட் ஆகிட்டே போவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹனுமான் லங்கூர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹிந்து கடவுள் அனுமானுக்கு மேலே வச்சது ஸோ குரங்குனாலே ஹனுமானை தான் எல்லாரும் வழிபடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஹனுமான் லங்கூர் அப்படிங்கிறது இதோட இன்னொரு பேர் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினாறு சப் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு ஸோ எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இது பேர்லயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் இருக்கு ஸோ ஹிமாலயாஸ் இந்த நார்த்தன் பெனின்சுலர் இந்தியா அந்த சவுத் ஓகேங்களா ஸோ பெனின்சுலர் இந்தியாவுக்கும் என்ன அப்படின்னா மேல இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லங்கூரை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் ஏன் வந்து கிரே லங்கூர்னா அதோட கோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேவா இருக்கு ஹேபிடாட் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் நியர் ஹியூமன் ஹேபிடேஷன்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா மக்கள் நடமாட்டம் கம்மியாக இருக்கிற ஏரியாவில் தான் இதை பார்க்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக இந்த ஹிமாலயா ரீஜனில் இருக்கிறதுனால ஹைட் லெவல் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை சவான ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பூட்டானு நார்த்தன் இந்தியா எம் நேபாள் இங்கே எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது த்ரெட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீஃபாரஸ்டேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா மரம் காட்டில் இருக்கிற மரத்தை அழிக்கிறப்போ இதுக்கு த்ரெட்டை ஃபேஸ் பண்ணு
ஸோ இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த விக்ராந்த் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் ஒரு ஷிப்பு மாதிரி தான் வார்ஷிப் மாதிரி இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த இதை இதில் அந்த பிளெயின்ஸ் எல்லாம் லேண்ட் ஆகிறதுக்கும் டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கும் வசதி இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நேவியில் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னா மேலேருந்தோ அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்போது வந்து நம்ம சீலேருந்தே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட்டை வந்து லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இது கொச்சின் ஷிப் யார் லிமிட்டட் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து கல்கத்தாவில் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஓகேவா இது ஆல்ரெடி இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்வின் இன்ஜின் கரியர் பேஸ் நேவி ஃபைட்டரை வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா எல்என் புஷஸ் ஃபார் குளோபல் கோ கோஆப்ரேஷன் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது இங்கே வந்து கிரிப்டோ கரன்சி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு ஆர்டிக்கலும் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்தே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து பிட்காயினை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு ஒர்த்தில் பிட்காயின்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இ நகெட்ஸ் ஆப் கேஸில் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு நியூஸ்னால நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பிட்காயின் ஓகேங்களா அதாவது கிரிப்டோ கரன்சியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பிட்காயின் அப்படிங்கிறது ஒரு வகை கிரிப்டோ கரன்சி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிப்டோ கரன்சி ஓகேங்களா ஸோ கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம நோட்டை கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாவது பொருள் வேணும் அப்படின்னா வாங்குகிறோம் அதே வந்து ஆன்லைனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி மூலிமா ரெண்டு பேர் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிப்பாங்க டிஜிட்டலாக ஓகேங்களா எந்த வந்து எந்த ஒரு பண காசு அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பேங்க்லேருந்து காசு நமக்கு ஒரு பேங்க்கு நடுவில் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து டிஜிட்டலாக வந்து நீங்கள் யாருக்காவது ஃபோன்பே அனுப்புறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேங்க்குக்கு டீட்டெயில்ஸ் போகும் அங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் ஃபைனலாக வந்து அந்த ரிசீவருக்கு அந்த பணம் போகும் அந்த மாதிரி எந்த இன்டர்மீடியருமே ஓகேங்களா எந்த இன்டர்மீடியரையும் அதாவது நடு நடுவில் யாருமே இல்லாமல் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறத வந்து கிரிப்டோ கரன்சியில் நடக்கும் ஸோ இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா ஸோ அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா பத்து பேர்கிட்டையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து பேரோட டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பத்து பேரோட டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸில் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு பிளாக்காக க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளாக் வந்து என்ன அப்படின்னா செயின் மூலிமா இன்னொரு பிளாக்குக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளாக்குக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் அது வந்து ஹேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹேஷ் நம்பர் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேஷ் நம்பர் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேஷ் நம்பரை யாராச்சும் ஹேக்கர் வந்து ஹேக் பண்ணுறப்போ ஒருவேளை இங்கே சேஞ்சஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் செயினில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர்லையும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ என்ன அப்படின்னா அக்செப்ட் ஆகாது ஸோ நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பிளாக்கில் வந்து ஹேக் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இதை தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து கொண்டு வரதுக்கான காரணம் ஸோ ஹேக்கிங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து ஹேக்கிங் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பிளாக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் செயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் எலெக்ஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் ஈவன் நம்மளோட சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி அப்படின்ட்டு ஆர்பிஐ கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி என்ன அப்படின்னா சிபிடிசிக்கும் பிட்காயினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது லீகல் டெண்டர் ஆனால் இது லீகல் டெண்டர் கிடையாது ஓகேங
ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு வீடியோ விடுறேன் ஓகேங்களா விசை பலகை அப்படிங்கிற அவரோட சேனலில் வந்து அழகாக வந்து இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் எப்படி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வளர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் பிட்காயின் லான்ச் ஆச்சு சட்டோசி நக்கமோட்டோ அப்படிங்கிறதுனால ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆர்பிஐ வந்து பேங்க் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கிரிப்டோ டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் ஸோ அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கமிட்டி வந்து இந்த மாதிரி பேனிங் இதுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டே பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்து வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த பேன் வந்து அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் அஃபிஷியல் டிஜிட்டல் கரன்சி பில்ல கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது மூலியமா என்ன அப்படின்னா இந்த பிட்காயினு கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் அலோவ் பண்றாங்க பட் ரெகுலேட் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு இல்லீகல் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து ஆர்பிஐ டிஜிட்டல் கரன்சி நான் இதை பற்றி தான் பேசினேன் சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சின்னு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிட்காயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஏன் அப்படின்னா பிட்காயின்ஸ்னால நிறைய வந்து இல்லீகலாக நிறைய விஷயம் நடக்கும் இந்த மாஃபியா ஓகேங்களா அப்புறம் டெரர் ஃபைனான்சிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மணி லாண்ட்ரிங் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸே நடக்குது ஸோ அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு பேன் கொண்டு வர நிறைய முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அனானிமஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களோட குரூப்புக்கு தவிர வெளியே யாருக்கும் தெரியாது இங்கே வந்து எந்த பேங்க்கோ எந்த ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ கிடையாது ஸோ அது அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அனானிமஸ் ஹைலி செக்யூர் ஓகேங்களா நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுனால செக்யூரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் சீப்பர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பேங்க்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் இந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இதில் கிடையாது ஓகேங்களா இல்லீகல் அண்ட் ஹைலி வாலட்டைல் ஓகேங்களா எப்போ வேணால் வந்து இதோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகலாம் கம்மியாகலாம் ஓகேங்களா அதுதான் ஹைலி வாலட்டைல் நோ ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் அதாவது இதுக்குன்ட்டு இப்போ வந்து பேங்க் நோட்டுக்குன்னு ஒரு டை ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது டீசென்ட்ரலைஸ்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பத்து பேர் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து பேங்க் கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா எல்லாரோட டீட்டெயில்ஸும் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாரோட டீட்டெயில்ஸும் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிறது தான் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதில் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட பேரோ இதோ வந்து வெளியே தெரியாது ஓகேங்களா லோ ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் பெரிய அளவில் செலவாகாது இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேங்கிங் சிஸ்டமோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்காது என்ட்ரி பேரியர்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் தேவைப்படாது யூனிவர்சல் ரெக்கக்னிஷன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் பிட்காயினே லீகல் டெண்டராக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்யூ இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தா சைபர் அட்டாக்ஸ் என்ன வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாலும் சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிறது வந்து இதையும் அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஷீல் டு கிரைம் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இல்லிசிட் ட்ரேடிங் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர்கனைஸ் கிரைம் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது த்ரெட் டு த இண்டியன் ருப்பி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பிட்காயினே அதிகமாச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ருப்பியை வந்து யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னுமே என்ன காஸ் பண்ணும் அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் இந்த மாதிரி காஸ் பண்ணும் லேக் ஆஃப் லிக்விடிட்டி அண்ட் லோயர் அக்செப்டபிலிட்டி ஸோ லேக் ஆஃப் லிக்விடிட்டி அப்படின்னா நம்ம இப்போ காசை வந்து பேங்க்கை விட்டு வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பணம் வந்து லிக்விட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி லிக்விடிட்டி எல்லாம் இதில் கிடையாது ஓகேங்களா ப்ரைஸ் வாலட்டைலிட்டி மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாகிறதும் கம்மியாகிறதும் நடக்கும் லேக் ஆஃப் கன்சியூமர் ப
இதை வந்து வருஷா வருஷம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினும் இதில் வந்து கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கான எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் உள்ள போட்டோரியல்ஸை பார்ப்போம் இன் இடபிள்யூஎஸ் வேர்டிக்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன்டி எத்தி ஆன்டி தெட்டிக்கல் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறத ஒரு எடிட்டோரியல்ஸை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டாக இடபிள்யூஎஸோட தீர்ப்பு வந்து வந்துச்சு டென் பர்சன்ட் கோட்டா வந்து இந்த மாதிரி இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி கொடுக்கறது வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ ஜட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ஹோல்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஸோ இதை பற்றி இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து ஆன்டி தெட்டிக்கல் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்ட்டு ஆன்டி தெட்டிக்கல் அப்படின்னா அப்போசிங் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனை அப்ஹோல்ட் பண்ண வேண்டியது அவங்களோட கடமை ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் கேரண்டியர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரைட் டு ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ரிலிஜன் இதை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதை வந்து என்ன அப்படின்னா பிரச்சனையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை டிஸ்பியூட் பண்ணுறதுல நிறைய தீர்ப்பு கொடுக்கும் இருந்தாலும் மறுபடியும் என்ன அப்படின்னா பேண்டோரா பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு கொஷின் எந்திக்கும் ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு பிரச்சனை வந்து அங்கே வந்து மறுபடியும் ஒரு தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்படி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஒன்று வெளிச்சத்துக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ எதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த கோர்ட்டோட தீர்ப்பு மூலியமாக தான் வெளியில் வருது ஸோ இதில் எதை எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூஷனரி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேட்ரி ஸோ இடபிள்யூஎஸ் கோர்ட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதாவது எக்ஸ்க்ளூஷனரி அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலி டிப்ரைவ்டு வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் என்ன அப்படின்னா இந்த ரிசர்வேஷன் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கோட்டாலாம் வர முடியாது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேட்ரி டிஸ்கிரிமினேட்ரி அப்படின்னா இந்த கம்யூனிட்டியும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த இடபிள்யூஎஸ் கம்யூனிட்டியும் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் இந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து ஜன்ஹித் அபியான் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ இந்த வேர்டிக்டில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்டிக்டை கொடுத்தாங்க இடபிள்யூஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஜஸ்டிஸ் பட் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கார் இவர் வந்து அந்த த்ரீ இஸ் டு டூவில் அந்த டூ மைனாரிட்டியில் இருக்கார் இல்லையா அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எக்ஸ்க்ளூஷனரி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனே பிரின்சிபல் ஆல்மோஸ்ட் எழுபது வருஷத்தை அதாவது நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆனோம் அந்த டைம்லேருந்து இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இங்கே இடபிள்யூஎஸ் கோட்டானா என்ன அப்படின்ட்டு மொத்தமாக இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இங்கே வந்து கேஷவனந்த பாரதி கேஸில் வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இந்த கேஷவனந்த பாரதி கேஸில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அது ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது இது நல்ல ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயலேட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு பெட்டிஷனில் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெட்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷனை வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்து வயலேட் பண்ணுது ஓகேங்களா இன்னீக்வாலிட்டியை காஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா இடபிள்யூஎஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி வந்து இவங்களுக்கும் ரிசர்வேஷன் ஆகும் இவங்களையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக்கலி வீக்கஸ்ட் செக்ஷன் இருக்குது அவங்கள வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேப் அதாவது இந்திரா சாணி ஜட்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதையும் வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி பெட்டிஷனில் வந்து போட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் தினேஷ் மகேஸ்வரி அப்புறம் வேலா எம் ட்ரிவேடி அப்புறம் இந்த மூணு ஜட்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்போசிங் வியூவாக இந்த
ஸோ அதை அழிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதை தான் வந்து அஃபமேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டியை வந்து குறைக்கிறதா வந்து அஃபமேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு அந்த மெஜாரிட்டியில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன இந்த மாதிரி ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு கோட்டாக உருவாக்கி கொடுக்குது அப்பர் கேஸ்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து அந்த மெஜாரிட்டியில் இருந்தவங்க வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ரீசனபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்ட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா இதில் என்னெல்லாம் ரூலிங் வந்து இக்னோர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கெல்லாம் கொடுக்கறது வந்து இன்ட்ரன்சிக் டு கேரண்டி ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி ஸோ எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயமும் போய் சேரணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் ஈக்குவலாக கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அன்னிக்குவலாக அன்னிக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லாமே போய் சேரும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது வந்து இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது ஈக்குவாலிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருங்க இங்கே ஜஸ்டிஸ் பட்டோட யூ அவரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோர்ட்டோட வேர்டிக்ட் வந்து இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் மிஸ்சிஃப்க்கு பேண்டோரா பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருச்சு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த எடிட்டோரியலில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் என்ன அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா எஸ்ஏல நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோனமி ஆயில்ஸ் த வீல்ஸ் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து ஒரு கணக்கெடுத்ததில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்தியாவோட இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா இந்தியாவோட எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூறு இந்த மாதிரி கணக்கு எடுத்தப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அதுக்குள்ளே இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இது என்ன காட்டுது அப்படின்னா இங்கே எதை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னா அட்டானமியை பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ எந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் அட்டானமி அட்டானமி அப்படின்னா தன்னிச்சையாக செயல்படுது ஓகேங்களா இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் கீழே வரும் ஓகேங்களா அந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அப்புறம் ஏஐசிடிஇ இது ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலேட் பண்ணும் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் தனிச்சையாக செயல்படுறது தான் அட்டானமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தனிச்சையாக செயல்பட விட்டால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம தரத்தை உயர்த்த முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதில் மெயினாக அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியும் வந்து இந்த மாதிரி அட்டானமியை தான் ப்ரமோட் பண்ணுது ஹையர் எஜுகேஷனில் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அட்டானமி இருந்தால் மட்டும்தான் ஹையர் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக வந்து நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட என்ன அப்படின்னா டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஆகட்டும் அதை வந்து டெவலப் பண்ண முடியாது ஸோ அட்டானமியை கொடுத்தா மட்டும்தான் இங்கே ஹையர் எஜுகேஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து இவரோட ஒப்பீனியனாக வச்சுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் யூஜிசி ஏஐசிடி இதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு எடிட்டோரியல் தான் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்